për shëndetje. Ja ku jemi në London Eduki për shoqërin, klasa e dytë, tema për sot, regullat në shkollë për gjejsit e mija. Këto janë dy tema të cilat ne përsëritim ato një huri që kemi mësuar gjatë klasës e parë. Qëfar janë regullat? Dindo njëri të thotë, ju kujtohen, keni folur, keni diskutuar me mësuese, me shokët, regullat. Ja të kujtojnë disa element apo disa gjëra që nga binë mëndje sa po të gjojnë fjallën regullat. Regullat janë të rëndësishme, shumë të rëndësishme. Regullat regullojnë në gjithë shkarët nesh, pa regullat do të ishte një rëmuj e plotë zdo të mund të komunikonim, të mere shimvesh apo të vepronim. Kështu që ato janë shumë të rëndësishme në jetën tonë. Regullat kryohen nga njerëzit. Sigurisht, regullat jemi ne, ne njerëzit, i kryojmë regullat, i vendosim ato. Dhe pastaj po jemi ne që duhet pa tjetër të ndjekim. Regullat janë të shkruara shpesh, ju keni parë, në mjedisin të uaj të klasës, në mjedisin e shkollës, apo në rrug dhe në mjediset të tjera, të shkruara disa regula mund të jenë një fjal, një grup fjalësh, një fjali, ato regula, i quaj regula të shkruara. Ka disa regula të cilat janë të pashkruara. Regula që vendosë mami në shtëpi, apo babi, apo keni vendosë me si ush në familje, Këto regula, mami nuk i ka shkruar, apo babi asë gjëkundi, por ti di që ashtu dhe prohet. Ose janë disa regula që i kemi kur ulemi për të ngrën, ne edhim që duhet të lajmë duart gjithmon, ne edhim që para gjumi duhet të lajmë dhëmbët, këto janë regula të cilat nuk i shkruajnë, por të gjithë duhet i zbatojmë. Pra, qëfar kujtojmë? Kur themi regulat, gjithmon duhet të mendojmë që ato janë bërë për të zbatuar, pra duhet të zbatohen regulat. Se mos në njëri nga ju mendon të kundër të në, pa jo, duhet të zbatojmë regulat që të jetojmë sa më mirë. Regulat ndryshohen, po, ne thamë lartë që regulat i shkruajnë njerëzit, pra i shkruajnë ne, mund të ndodhë që duham të ndryshojmë ato nuk përshtaten më me mjedisin ku ne jemi, apo duham të shtojmë ditë shka të rena ato regula. Atëherë, themi që regulat mund të ndryshojnë. Regulat janë në gjdo mjedis. Kudo? Brënda shtëpis, në rrug, në shkollë, në gjdo institucion, pra në pyll, në natyrë, kudo ku ne ndodhemi, pra kudo ku jetojnë në njerëzit, ka regula mund të jenë të shkruara apo të pashkruara, mund të ndryshojmë ato, duhet të izbatojmë, por ku do kemi regula. Sot do të kujtojmë regulat në shkollë, ato që ne e ledzuam që në momentin e parë në temë. Regulat në shkollë, se cili nga ju në shkollën e ti, mund të ketë parë të vendosur në një nga një diset e shkollës, tabela të më dha ku shkruhen regulat dhe regulloret. Për ne, do të mjafton të të dinim disa regula bazë kryesore në mjedise të ndryshme të shkollës. Mësë vësja ka zjedhur disa mjedise, por gjithë e cili nga ju, disë e si është shkolla e ti, dhe aty kupton se gjithë mjedisi shkollës ka regulat e veta. Unë kam shënuar nga një regull, por kjo nuk do të thotë se nuk ha disa regula për një mjedis. Shohim e kujdes. Pra, që në momentin e parë, që ne mendojmë se do të shkojmë në shkollë, ne edhim që do të përbalemi me disa regula. Duhet jemi të kujdeshëm, ti mbajmë mënd dhe ti zbatojmë ato gjithmonë me korektësi. Kër ne shkojmë në shkollë, duhet të respektojmë orarin, pra të shkojmë në orën e duhur, sepse zilja është ajo që lajmëron, që nësi një është gati për të filuar kështu që, ti s'duhet harosht të kesh qantën me vete, mjetet brënda qantës, dhe ti esh në orarin e caktuar në shkollë. Kjo është reguli i parë, kur ti paracitesh në shkollë. Ka shkolla që kanë uniforma, ti duhet ti esh i veshu me uniformën e shkollës. Atëherë, pra që në momentin që ti me ndonë se do të shkosh në shkollë, këto janë regulat e para që duhet të kujtosh me vete në tënde. Uniforma, qantën me mjetet, 
dhe orarin. Vazhdojmë, tani fillojmë të hymë brënda mjediseve të shkollës. Qëfar regullash, duhet të kemi në këto mjedise dhe kemi zakonisht në këto mjedise. Këtu ndodhemi në një ambient apo mjedis të shkollës, që është një koridor. Koridore të shkollës, i keni parë dhe ju, që janë zakonisht të mda, klasat ndodhen arash, kalojnë shumë zënës, të cilë duhet të hyrën për klasat e tyre. Cili regull do të vlente në këtë rast? Si duhet të sileshim ne, koridorin e shkollës. Nuk vrapojmë në koridorin e shkollës. Jam e sigur që dikujt nga ju dhe i ka ndodhur të vrapoj për të arritur të klasa, apo kur del nga klasa, por kjo nuk është mënyra e duhur. Dhe një nga regullat që zakonisht në të gjitha shkollat është e vendosur, është të mos vrapojmë në koridorin e shkollës, pasi mund të pengojmë njëri tjetërin dhe pasoja nuk do t'jenë të këndshme. Një mjedis tjetër që shkolla mund të ketë, në shumicën e shkollave mund të jetë, është biblioteka. Kur keni folur për regullat në mjediset të ndrysh, ne kemi folur dhe për regullat në bibliotek. Pikërisht, një nga regullat kryesor të këti mjedisi është nuk flasi me zëtë lartë në bibliotek. Pra, e dim që aji është një vënd ku marim librat për t'i leduar dhe aty nuk duhet të ngrem zërin. Biblioteka ka dhe regullat të tjera. Ju vetë mund të kujtoni dhe të rikujtoni regullat që keni diskutuar për këtë mjedis. Shohim mjedisin e radhës. Obori i shkollës. Para se të filoj mësimi, fëmijet më blidhe në oborin e shkollës. Ka ndo një regull? Apo ne jemi të lirë të bëjmë qëfar të duam në oborin e shkollës? Si me ndoni? Them që jo. Edhe këtu ka regulla. Një nga regullat që unë kam menduar të rikujtojmë është respektojmë njëri tjetëri në oborin e shkollës. Shpesh në ndodhë që shohim fëmi të cilët mund të grinden, mund të pengojnë njëri tjetëri, mund të bëjnë në lojra të cilat nuk janë të duhurat në momentin dhe në mjedisin e duhur, të cilat bëhem pengez dhe vështirësi për grupin dhe pjesën tjetër. Atëherë, ne duhet të respektojmë njëri tjetëri në pasi kjo është një hapsire për bashkët ku qëndrojnë dhe të gjithë fëmijit e tjerë të shkollës. Një mjedis shumë i dashur për ju në shkollë është këndi sportiv apo fushat sportive. Shumë nga shkollat kanë fushat dhe këndi sportive, mund t'jenë dhe palestrat, apo ato këndi sportive jashtë ndërtesës në shkollës. Qëfar duhet kemi kujdes në këtë rast? Pra, kur ne ndodhemi në këndi sportiv, edhe aty ka regula. Shpesh, mësuesja kur ju të qonë për të organizuar orën e edukimit fizik apo një loj, ju kujton disa nga regullat. Unë për sëri kam përmëndur një regull, mirë mbajmë këndet sportive. Pra duhet jemi të kujdeshëm të mos dëmtojmë këndet sportive, mjetet që ndodhen aty. Kjo është një regull që vlenë për të gjithë këndet sportive ku ne duhet të luajmë apo të argëtohemi. Shohim me vëmëndje figurat që unë kam përzjedhur. Kemi një dentiste, Në shumë shkolla mund të ketë një infermjere, një mjekë apo mjekë, kemi mësueset apo mësuesit, kemi punonjëset e shërbimit të higjenës. Të gjithë këta persona, ndryshe i quajnë personat që punojnë në një institucion arsimar. Në rastin tonë, në shkollën të uaj apo në shkollën tonë. Qëfar duhet të kemi parasysh? Cili është një nga regula që duhet të ndjekim në lidhje me të gjithë këta persona, sepse në shkollë nuk ka vetëm fëmi dhe në zënës, apo jo. Ne kemi parë që janë dhe pjesa tjetër e punojnësve të institucionit. Atëherë, ju duhet të kemi parasysh të respektojmë punojnësit në institucionin arsimar. Pra ju duhet të respektojnë cilin do punojnës që ndodhet në shkollën të uaj. Ky është një regull që vlenë për të gjithë fëmijët apo të gjithë personat njerëzit të cilët janë në një shkollë apo një institucion arsimar. Këto ishin disa nga regullat të cilat unë me ndova të rikujtonim nga klasa e parë apo ajo që ju keni diskutuar me mësuesen të uaj për regullat në shkollë. Gjithashtu, ne kemi folu për të drejtat në orën e kaluar, kujtuam të drejtat e fëmijive, ato të drejta, të cilët duhet i keni në vëmëndje ju, por që është detyrim dhe për cilin do tjetër, 
ti mështes dhe të jetë i gachëm për t'i zbatuar ato gjithmon. Por kujdes të drejtat, por dhe detyra. Mos me ndoni që keni vetëm të drejta. Të gjithë njerëzit kanë të drejta, por kratyre kanë dhe plot detyra. Së mund të me ndohet e drejta pa një detyrë. Dhe këto detyra ne duhet i kryem me shumë përgjejsi. Të kujtojmë pak sa, disa nga të drejtat dhe cilën detyr dhe përgjesi vjen prej saj. Unë kam përmëndur nga një detyr ndoshta përse cilën të drejt. Por nëse me ndohemi, mund të gjejmë plot detyra që lindin nga këto të drejta. Ja të shojmë e radhë. Kemi thënë, kam të drejt të arsimohem, gjdo fëmi ka të drejt të arsimohet. Por cila është detyra dhe përgjesia e gjdo fëmi e, pra ne shkojmë në shkollë, prindri që ju të dërgoj në shkollë, që ju të arsimoheni. Qëfar detyre keni? E gjeni dot. Të respektoj morare dhe detyrat e caktuara. Pra ti duhet të ndjekë është me kujdes, orare dhe detyrat për gjdo moment që je në mjediset e shkollës, apo që ti duhet të mësosh të bësh detyrat ashtu si kurse ti ka caktuar mësuesja, apo dhe dikush tjetër që lidhet me të arsimuarin. Të argëtohem një nga të drejta tona, apo tuajat, është argëtimi, loja, por qëfar duhet të kesh parasysh? Ti duhet të kesh parasysh gjithmon, të mirë mbash lodrat, luan, por jo të dëmtosh. Kjo është një nga detyrat që gjithë se cili prej ush duhet të di. Bashkë me prindrit në familje, ndo shta mund të keni vendosu dhe detyrat të tjera, përveç kësaj që mësusja ka shënuar këtu. Apo kur dili në një park, aty janë dhe disa përgjesi dhe detyrat të tjera. Ju jo vetëm të luani të argëtoheni, por nuk duhet asë të grindeni me të tjerët. Ju duhet të ndishni një regull të caktuar gjatë lojës, apo ju duhet të jeni të kujdes shumë e mjetet. Pra, këto janë detyra që lindin nga kjo e drejt. Të kemë familje. Një nga të drejtat kryesore për fëmi ishte të kishin familje. Qëfar detyre kemi në këtë rast? Familja, të respektojmë antarët e familjes. Njëri tjetërin, prindrit, motrën, vëlajnë, gjyshërit të jemi të kujdeshëm dhe njëri tjetërit, të ndihmojme njëri tjetërin, të tregohemi të dashume njëri tjetërin. Këto janë disa detyra dhe përgjesi që në lindi ne nga kjo e drejt. Një drejt tjetër është të ushqehem. E din që kemi të drejt të ushqehemi, por cila është një nga detyra që vjen nga kjo. Unë kam përzjedhur të mos shpërdorojmë ushqimin, pra ti vërtet këtë drejt të ushqehesh, por ti duhet jesh i kujdes shumë të mos e qërsh qësh dëmë ushqimin të ndë, të mos e shpërdorosha të, sepse dikuj tjetër mund t'i mungoj ushqimi. Pra, unë kam përmondur vetëm 4 nga të drejtat, po të vini re, disa pika më posh të regojnë që të drejtat vazhdojnë, pra kemi dhe të drejtat të tjera. Ju vetë mund të zbuloni përse cilën prej të drejtave tuaja, qëfar dhe tyre dhe përgjësie ju delë. Shojë me kujdes të qishte përgjësia. Në këtë rast, titullin e kam vënë përgjësit e mija. Po që është ti është i përgjëshëm, apo që janë përgjësit? Qdo e drejt e fëmive duhet respektuar. Këtë e kemi thënë dhe në orët e më parshme. E diskutojmë dhe e themi gjithmonë. Qdo e drejt duhet respektuar. Qdo detyrim që kanë, fëmije duhet të kryen me përgjësi. Që do të thotë? Pas qdo të drejten e në linë një detyra, këto detyra duhet të kryhen me përgjejsi. Por qëfar është përgjejsia? Ti kush ndoshta nuk e kupton se qëfar është përgjejsia. Përgjejsi është të kryhesh një pun sa më mirë. Një pun, një detyr, ditë shka që të caktojnë, ti duhet të kryhesh sa më mirë, të përpichesh të bësh më të mirë në tënde. Kjo do të thotë që atë pun ti ta kesh bërë me përgjejsi. Tjetër, të zbatosh gjdo detyr që të caktohet. Në njëri nga ju shpesh shmanget nga detyra që i japin. Dikush, detyra që i jepë mësuesja. Haron, nuk është i regull, nuk i sjenë në kohën e duhur, nuk i bënë si duhet. Dikush, detyrën që i ka caktuar mami apo babi në shtëpi, nuk e bënë, nuk pranon të bëjë 
Por kjo në fakt është që ti të mos të regosht për gjejsi për atë që të caktohet. Kështu që duhet të jemi të kujdeshëm, ta zbatojmë gjdo detyr që na caktohet dhe kemi për detyr të kryejmë atë. Kjo do të thot të jemi të përgjejshëm dhe është një nga përgjejsit tona. Të jesh tolerant më veprime. Ndoth shpesh që mes një nesh të mos bjen dakord për shumë gjëra. Të bëjmë veprime të cilat nuk janë të duhurat. Apo shoku do të bëjë diçka dhe ty nuk të pëlqen. Ato veprime të cilat janë të dëmshme absolutisht në nuk mund të tolerojmë dhe të i pranojmë. Por, nëse është diçka ndryshe, edhe pse ty nuk të pëlqen shumë, për sëri duhet jemi tolerant dhe të pranojmë. Se cili ka mënyrën e vetë të menduarit dhe të vepruarit. Dhe ne duhet jemi tolerant, ti pranojmë njerëzit ndryshe ashtu si që janë. Pra një nga përgjesit tona e është të jemi tolerant. Një përgjësi tjetër, mes nesh, është të respektosht të drejtën e fjallës të kënjëri tjetëri. Do të thot që ti duhet të dëgjosh kur flasin të tjerët, ashtu si kurse dhe ata duhet të dëgjojnë kur flet ti. Kemi thënë që një nga të drejtat e fmive dhe të drejtat e të gjithë njerëzve është të shprehim lirëshëm e ndimin. Kuptohet, asë njëherë kur mendimi cënon, lëndon dhe prek di këtë tjetër por mendimin për një qështje tem të caktuar, se cili mund të ketë në mënyrën e ti, dhe ne duhet të pranojmë këtë mendim ashtu si kurse tjetëri e ka, edhe pse mund të mos jemi shumë dakort me të, pra duhet të respektojmë fjallën e njëri tjetërit. Vashdojmë, të respektosh diversitetin kulturor. Po të shikoni, unë këtu kam zgjedur një figur, ku janë disa fëmi, që janë, të kombësive të ndryshme, të kulturave të ndryshme. Ndodhë dhe në jetën tonë të përdiqme, ne të kemi fëmi të tjilë dhe rëtnesh, apo njërës të tjilë dhe rëtnesh. Ne duhet i respektojmë ata dhe t'i pranojmë ashtu si që janë. Kjo është një përgjësi dhe një detyr që në në delë, se cili ka të drejtën e jetës, të jetoj ashtu si që është, të ketë regullat e veta, kulturën e vetë, dhe ne duhet t'i pranojmë ashtu si që janë dhe të tjer Kjo është një nga përgjësit e radhës. Folëm sot për regullat në mjediset e shkollës dhe rikujtuam disa prej tyre. Ti mund të tregosh dhe të kujtosh edhe regullat të tjera. Gjithashtu ne diskutuam për përgjësit tona. Qëfar ka menduar unë për detyrë? Ti vetë mund të tregosh disa detyra dhe përgjësi që dalin gjatë ditës tënde. Mendo një ditë, të zakonshme apo një ditë shkolle, nga më gjesit deri në mbrëmje, cilat janë disa nga përgjesit e tua. Ato që ti bën gjatë asaj dite, dhe a i bën ato në mënyrën më të mirë të të mundshme, besoj, është e letë për se cilin nga ju të zbuloj përgjesit e veta, si në familje, ashtu edhe në shkollë. Ju uroj pun të mbarë dhe do të rëshihemi për sëri në orëm në vazhdim. Njëru pafshim.